वेलकम टू तेलू करे अफेरस मन नयन एप्रि टू थौज ट्वेंटी की संबंधी एडिटोरियल अनासी चूस्ना पर्यावरण कालूष्यम गुरी वोरिय सो पर्यावरण कालूष्यम प्रस्तम प्रपंचव्याप्त विविध पर्यावरणवे आंदोलन चंदत अंशमेंटे पर्यावरण कालूष्यम सो ई पर्यावरण कालूष्या की प्रधान कारणमेंटे उद्गारा सो ये विधा जो सूर्य नीचे भूमि मेद की सौर पुटमने चेरत सौर पुट में कोई मोतम तिगे परावर्तन चंदत साधारण प्रक्रिया दी आलो अटार सो एपड़ भूमि मीद उद्गार वायु उद्गारा पेयो सूर्य नीचे वौर पुटम परावर्तन चंदे क्रम में उ दाटो को मोता वायु ग्रह वायु वेड़े का भूमि उपरीतल पर मतलब उष्णोग्रता पैस्थिंद सो ई क्रम में प्रपंचव्याप्त ग्लोबल वारमिंग अने जो ग्लोबल वारमिंग वाल प्रकृति पेद मत इबंधिक पैस्थिफ्लो नैट वे बड़ी प्रति संवर संवस अटो क्रम में मैं उद्गारा एक्ना उद्गार की प्रधान सोर्स अटे मानव प्रकृति विपत् अंत का विविध जंतु जात समय सो प्रधान समस्या बैठ पड़े प्रपंचा प्रपंच व्याप्त विविध सामवेश स्वीडन देश स्टाकोम नगर में सो इक पागो सभ्य देश सतकमें तम देश पागोना आ देश तम तम देश चटू शासन रूप द्वारा पर्यावरणा कापड़ी अच्छे अंत को कठिन निर्णया पर्यावरणा कापड़ी अने प्रधान उद्देश्य व्यक्त स्टाकोम नगर में नई सी टू अदे विधा तरवा कोई संवसर को नई एन मैट्रिया प्रोटोकाल तस्कोचार सो मैट्रिया प्रोटोकाल प्रधानमंत्री देन गुरी अटे ओजोन पुरा संरक्षण गुरी सो वातावरण में स्ट्राटो लेयर ओजोन पुरा अने सो ओजोन पुरा अने प्रधानमंत्री सूर्य नीचे वस्तु अति नील लोहित किरण भूमि पैक चेरक कापड़े ओजोन पुरा का मानवड़ विदल विविध क्लोरो फ्लोरो कॉबन का हईड्रो फ्लोरो कॉबन का ओजोन पुरा नाशन सो ई क्रम में भूमि मेरे की अति नील लोहित किरण वाल प्रधानमंत्री इतर जंतु जात चर्म संबंध रोग कैंसर कंट संबंध रोग सो इवन अंशाल बैठ पड़े मानव जाति इतर जंतुजाल कापड़ी अने उदेश मैट्रिया प्रोटोकाल प्रधानमंत्री ओजोन पुरा संरक्षण निर्णया अंत का संवस युनटेड नेवरा प्रोग्रम मैं वरल मेट्रोलाजिकल आर्गनजे कल इंटर गवर्नमेंटल पैनल आईमेट चेंज अने संस्थान एर्पट्ठा सो ईपीसी अने प्रति संवस निवेदिक रिज़्चे नई नई संवस में मोदी निवेदिक रिज़्चे आ निवेक अंशमेंटे प्रधानमंत्री भूमि मीद कालूष्यम अने जनरेट अवाना की मानवे प्रधान कारण मानव जनित कालूष्यपूरत कारकाल द्वारा प्रधानमंत्री वातावरण कलूषितमेंसीसी मोदी निवेदिक चपबड़ी अच्छे क्रम में नई नई टू जून मूड ना पदना मध्य रियो डी जेनेरियो ब्रेजिल देश सदस्य निर्वहितर दाने पेरे एंटे रियो सदस्य लेदा धरित्री सदस्य अटार सो so, चाल इंपारटेंट धरित्री सदस्य एपू जी एक् जी अने नई so, नई टू रि डी जेनेरियो जो so, धरित्री सदस्य मुख्यमंत्री निर्णया इकड़ी सभ्य देश पागोनायो इकड़ी मशि मरी इतर जीवल पै प्रभाव चूपनी लैवल्ल उद्गार विदल विधा चर्यल अंत भूमि मीद उ अन्नी जीवल को प्रभाव चूपनी लैवल्ल उद्गार उपक्रम से पड़ी अर्णय अंत का इकड़ा युनटेड ने फ्रेम वर्क कन्वे आईमेट चेंज एर्पट्ठी दीन देश मूड कैटगरी वर्गी अभिवृद्धि चंदन देश रेडोदी पारिश्रामिकीकरण को दर देश मूडोदी अभिवृद्धि चंदत देश मूड कैटगरी वर्गी अच्छे दींट वीलुस्क निर्णय नई नई फाइव नई नई फाइव नीचे प्रति संवर यह सवेश निर्वहन चेस सो ई क्रम में एर्पट्टनवे का सवेश काफरे आफ् पार्टी का सवेश मैं सो इकटे स्टार्ट रिओ डी जेने सदस्य का सवेश स्टार्ट सो ई का सवेश नई नई फाइव मोदी सवेश जो नई नई फाइव 
కాప్ వన్ సమావేశం బెర్లిన్ బెర్లిన్ నగరంలో జరిగింది సో అదే విధంగా కాప్ త్రీ సమావేశం క్యూటో నగరంలో జరిగింది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో కాప్ త్రీ సమావేశం క్యూటో నగరంలో జరిగింది కదా ఈ క్యూటో నగరంలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలని క్యూటో ప్రోటోకాల్ అంటాం సో ఈ క్యూటో ప్రోటోకాల్ లో తీసుకున్న ప్రధానమైన అంశాలు ఏంటి అని చూస్తే నైన్టీన్ నైన్టీ సంవత్సరం నుంచి సంవత్సరాన్ని ఒక రిఫరెన్స్ ఇయర్ గా తీసుకుంటే నైన్టీన్ నైన్టీ కంటే ముందు ఉన్న ఉద్గారాలకంలో ఐదు శాతాన్ని తగ్గించాలి రెండు వేల పన్నెండు కల్లా అని చెప్పేసి ఒక నిర్ణయం చేశారు నైన్టీ సెవెన్ లో క్యూటో నగరంలో చేసిన క్యూటో ప్రోటోకాల్ ద్వారా సో ఈ క్రమంలో కొన్ని చర్యలు చేపట్టబడ్డాయి కానీ పూర్తి స్థాయిలో ఈ యొక్క క్యూటో ప్రోటోకాల్ అనేది అమలు చేయబడలేదు దాని తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిదిలో కోపెన్ హెగన్ సదస్సు రెండు వేల పదకొండులో డర్బన్ ప్లాట్ఫామ్ అని తీసుకొచ్చారు సో కోపెన్ హెగన్ సదస్సులో తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటంటే స్వచ్ఛందంగా ప్రతి దేశం ఉద్గారాలను తగ్గించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలి అన్నారు రెండు వేల పదకొండులో డర్బన్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఏం చెప్పారంటే అప్పటి వరకు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు పారిశ్రామికీకరణ చెందుతున్న దేశాలు మాత్రమే ఈ ఉద్గారాల తగ్గింపుకు చర్యలు చేపట్టాలి అని నిర్ణయం చేశారు కానీ రెండు వేల పన్నెండు ఈ యొక్క డర్బన్ ప్లాట్ఫామ్ లో చెప్పిన అంశం ఏంటంటే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు కూడా దీనికి మినహాయింపేం కాదు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు కూడా ఈ కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలి అని చెప్పారు అదే విధంగా రెండు వేల పదిహేను లో కాప్ ట్వంటీ వన్ సమావేశము ప్యారిస్ నగరంలో జరిగింది సో దీన్నే ప్యారిస్ ఒప్పందం అంటాము అని చెప్పేసి మనకు తెలిసి విషయం సో రెండు వేల ఒక వంద సంవత్సరం కల్లా వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రతల్ని రెండు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ కి తగ్గించాలి అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ లెవెల్ కంటే ముందున్న వాటి కంటే రెండు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ కి తగ్గించాలి అంతేకాకుండా వీలైతే దీన్ని ఒకటి పాయింట్ ఐదు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ కి పరిమితం చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక నిర్ణయం చేశారు అంతేకాకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వాతావరణాన్ని కాపాడాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ఒక వంద బిలియన్ డాలర్ల గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పేసి నిర్ణయం చేశారు అంతేకాకుండా భారతదేశం కూడా ఈ యొక్క సమావేశంలో చెప్పిన నిర్ణయం ఏంటంటే రెండు వేల ముప్పై కల్లా భారతదేశం రెండు వేల ఐదు కంటే ముందున్న ఉద్గారాలలో ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై ఐదు శాతానికి తగ్గిస్తామని చెప్పేసి భారతదేశం కూడా ప్రామిస్ చేసింది కాప్ ట్వంటీ వన్ సదస్సులో సో ఈ విధంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వివిధ సమావేశాలు నిర్వహించబడి వివిధ చట్ట వివిధ నిర్ణయాలు తీసుకోబడ్డాయి కానీ పర్యావరణాన్ని ఇక్కడ కాపాడలేకపోయాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారు పర్యావరణ వేత్తలు అంతేకాకుండా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా కొన్ని ప్రమాణాలు నిర్ధారించింది అంటే వాతావరణంలో ఏ మూలకం కానీ ఏ యొక్క కాలుష్య పూరిత కారకం కానీ ఎంత మొత్తంలో ఉండాలి అని చెప్పేసి కొన్ని ప్రమాణాలు నిర్ధారించింది అందులో ప్రధానంగా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది ఒక్క మైక్రోగ్రామ్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ అంతేకాకుండా నైట్రోజ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ నలభై మైక్రోగ్రామ్స్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అమ్మోనియా వంటి వివిధ మూలకాలు ఎంత మొత్తంలో వాతావరణంలో ఉండాలి అనే విషయాన్ని డబ్ల్యూహెచ్ఓ నిర్ధారించింది కానీ ఈ యొక్క నిర్ధారణ ప్రకారంగా ఏ దేశంలో కూడా ఈ యొక్క ప్రమాణాలు అనేవి అమలు చేయబడట్లేదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇవే కాకుండా భారతదేశం కూడా కొన్ని చట్టాలు చేసింది సో ఇక్కడ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ లో ఏవైతే చట్టాలు శాసనాలు చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయం చేశారు ఆ క్రమంలోనే భారతదేశం కూడా పర్యావరణాన్ని కాపాడడానికి పెద్ద మొత్తంలో చట్టాలు చేసింది సో మరి ఏం చట్టాలు చేసింది ఏ విధంగా అమలు చేయబడ్డాయి అనేవి చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఇందాక మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసాం కదా ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఎలాంటి చట్టాలు చేశారు పర్యావరణానికి సంబంధించి అని చూస్తే నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ సంవత్సరంలో వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం చేశారు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో నీటి కాలుష్య నివారణ చట్టం నైన్టీన్ ఎయిటీలో అడవుల పరిరక్షణ చట్టం నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో వాయు కాలుష్య నివారణ చట్టం నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం అని వివిధ రకాల చట్టాలు చేశారు అంతేకాకుండా ఎయిటీ సిక్స్లో చేయబడిన పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టంలో యాభై ఒకటి ఏజీ ప్రకారంగా ప్రతి పౌరుడు తప్పకుండా పర్యావరణాన్ని కాపాడే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఈ చట్టంలో మెన్షన్ చేశారు అయితే ఇన్ని చట్టాలు చేసినప్పటికీ మన భారతదేశంలో ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అని చూస్తే సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ పదిహేడు వందల యాభై సంవత్సరంలో రెండు వందల ఎనభై పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ ఉండేది ఉద్గారాలు ఉద్గారాలు అదే రెండు వేల పంతొమ్మిదికి వచ్చేసరికి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి వచ్చేసరికి నాలుగు వందల ఇరవై పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ కి పెరిగినాయి ఉద్గారాలు అంటే దాదాపుగా నలభై ఐదు శాతం ఉద్గారాలు పెరిగాయి చాలా తక్కువ సమయంలో పెద్ద మొత్తంలో ఉద్గారాలు పెరిగాయి అని చెప్పేసి నిపుణులు అంటున్నారు అదేవిధంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై జనవరి నెలని గనక గమనిస్తే ఢిల్లీ నగరంలో భారతదేశంలో ఢిల్లీ నగరంలో జనవరి నెలలో ఉన్న ఉద్గారాల యొక్క విలువ ఎంత అంటే మూడు వందల యాభై పిపిఎం అప్రాక్సిమేట్ గా అదే ఫిబ్రవరి నెలకు వచ్చేసరికి నాలుగు వందల ఎనభై పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ కి పెరిగినాయి మన ఉద్గారాలు సో మన దేశంలోని ఉద్గారాలు సో ఈ ఢిల్లీ నగరంలో ఉన్న ఉద్గారాలు ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఉన్న ఉద్గారాల
కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది తొంభై శాతం వరకు కంట్రోల్ అయింది అని చెప్తున్నారు సో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఒక ఎనభై శాతము సివో టూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒక పది శాతం సో వాతావరణంలోకి విడుదలవుతున్న పెద్ద మొత్తంలో ఉద్గారాలు అనేవి కంట్రోల్ అవుతున్నాయి నైట్రోజన్ సల్ఫర్ వంటి ఉద్గారాలు కూడా కంట్రోల్ అయ్యాయని చెప్తున్నారు సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రధానంగా ఈ కాలుష్యాన్ని జనరేట్ చేయడంలో పర్యాటక రంగాన్ని కూడా కీలక పాత్ర అంటున్నారు సో ప్రధానంగా ఈ ట్రాఫిక్ లో యాభై శాతం వరకు పర్యాటక రంగం నుంచి వస్తున్న ఈ యొక్క ట్రాఫిక్ ని కంట్రోల్ చేయగలిగాం కాబట్టి అంతేకాకుండా విమానయాన రంగాన్ని కూడా పూర్తి స్థాయిలో నిలిచిపోయిన నేపథ్యంలో వాతావరణంలోకి విడుదలవుతున్న ఉద్గారాలు అనేవి కనిష్ట స్థాయికి చేరాయి గత యాభై సంవత్సరాల్లో ఎన్నడూ లేనంత తక్కువ స్థాయిలో ప్రస్తుతం ఉద్గారాలు నమోదవుతున్నాయని చెప్పేసి వివిధ నివేదికలు చెప్తున్నాయి అయితే రాబోయే రోజుల్లో ఇంకో పదిహేను రోజుల తర్వాత అయినా మళ్ళీ ఈ యొక్క లాక్డౌన్ ఎత్తివేసిన తర్వాత అన్ని సాధారణ పరిస్థితుల్లోకి వచ్చిన క్రమంలో మళ్ళీ వాతావరణ కాలుష్యం సాధారణ స్థితికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది సో ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు దీనిపై అవగాహన పెంపొందించాలి ఈ యొక్క ఈ విధంగా మనం పాటించడం వల్ల పర్యావరణానికి ఎంత మేలు జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని ప్రస్తుతం మనం గమనిస్తున్న దాన్ని ఈ యొక్క రాబోయే రోజుల్లో ప్రజలకు అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలి అని చెప్పేసి నిపుణులు అంటున్నారు అంతేకాకుండా ఈ కరోనా వైరస్ నేర్పించిన ఆరోగ్యపరమైన అంశాలు కానీ లేదా వాతావరణ పరమైన అంశాలు కానీ భవిష్యత్తు రోజుల్లో మనం అర్థం చేసుకుని వాటిని ఉపయోగించే విధంగా చర్యలు చేపట్టినప్పుడే ఈ విధమైన లాక్డౌన్ విధించడం వల్ల జరిగిన సత్ఫలితాలు అనేవి భవిష్యత్తులో మళ్ళీ పునరావృతమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటున్నారు సో పర్యావరణవేత్తలు ప్రధానంగా ఇలాంటి కర్ఫ్యూ కానీ ఇలాంటి లాక్డౌన్ కానీ సంవత్సరానికి ఒకసారి విధించబడినట్లయితే పర్యావరణం ఆటోమేటిక్ గా తనతో తాను శుద్ధి చేసుకునే విధంగా ఉంటుంది సో ఈ విధమైన విషయాలపై కూడా ప్రపంచ ఆలోచించాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో ఈ విధంగా చేపట్టినప్పుడే పర్యావరణాన్ని కాపాడగలమని చెప్పడం ఈ యొక్క ఎడిటోరియల్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో ఇదండి ఈ రోజు వచ్చిన ఎడిటోరియల్ నెక్స్ట్ ఎడిటోరియల్ తో మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక